सब्सक्राइब करिए ऑनलाइन स्टडी विथ मान यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन सबसे पहले स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विथ मान दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ मान के साथ दोस्तों आज एक जनवरी है और आज से हम सभी का नया साल स्टार्ट हो रहा है दोस्तों तो नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए दोस्तों और आशा करता हूं कि पिछला साल आपके लिए बहुत ही अच्छा बीता होगा और इस 2019 में आप अपने जीवन को लेकर एक नया मुकाम हासिल करेंगे दोस्तों तो इन सभी बातों के साथ चलिए आज का करंट अफेयर भी देखते हैं आज की करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो तो सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को और दोस्तों अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिए दोस्तों और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये विनम्र निवेदन है और इससे आप ही का फ़ायदा होगा दोस्तों सबसे पहले मेरी करंट अफेयर की वीडियो आपको मिल पाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन पर क्लिक कर लीजिए दोस्तों तो बिना देर के दोस्तों चलिए आज का पहला क्वेश्चन भी देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को आई की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चयनित किया गया तो ये किया गया है दोस्तों स्मृति मंधाना को ठीक है दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है दोस्तों आपको बता दें कि दाहिने हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंधाना को आई की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चयनित किया गया है और आपको ये भी जान लेना है दोस्तों कि स्मृति मंधाना किस राज्य से बिलोंग करती हैं तो ये दोस्तों बिलोंग करती हैं महाराष्ट्र राज्य से और महाराष्ट्र के मुंबई शहर से बिलोंग करती हैं स्मृति मंधाना और इनका जन्म भी जान लीजिए कब हुआ था तो 18 जुलाई उन्नीस में इनका जन्म हुआ था ठीक है दोस्तों 18 जुलाई उन्नीस में किनका जन्म हुआ था स्मृति मंधाना का और ये दाहिने हाथ की बल्लेबाज हैं और इनको आई के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला खिलाड़ी चयनित किया गया है ठीक है तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित रास द्वीप को क्या नाम दिया गया तो ये दिया गया दोस्तों सुभाष चंद्र बोस द्वीप ठीक है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस द्वीप ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है और दोस्तों स्पेशल जान लीजिए कि आपको पता है कि रास द्वीप अंग्रेजों के द्वारा रखा गया नाम था अंडमान निकोबार का एक छोटा सा द्वीप है रास द्वीप और इसका नाम रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा और उसी नाम को बदलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस इसका नाम रखा है ठीक है दोस्तों हाल ही में नामकरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तो सुभाष चंद्र बोस इसका नामकरण किया गया किसका रास द्वीप का ठीक है तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा और आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं ठीक है चलिए अब अगला एक ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित हैवलॉक द्वीप को क्या नाम दिया गया ठीक है दोस्तों हैवलॉक द्वीप को क्या नाम दिया गया है तो ये दिया गया है दोस्तों स्वराज द्वीप ठीक है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है ठीक है दोस्तों तो हैवलॉक द्वीप को नरेंद्र मोदी ने क्या नाम दिया है ये दिया है स्वराज द्वीप ठीक है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है और हैवलॉक क्या था दो, दोस्तों ये अट्ठारह की क्रांति जो उत्तर प्रदेश में हुई थी उन्हीं जो क्रांति हुई थी इलाहाबाद झांसी लखनऊ में कानपुर में जो क्रांतियां हुई थी उन्हीं में से एक क्रांतियों को दबाने का इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है अंग्रेजों की तरफ से था ये हैवलाग ठीक है सेनापति था सैनिक था ये सेनापति था एक सैनिकों का हैवलाग और इसी के नाम पे अंडमान निकोबार द्वीप में अंग्रेजों ने हैवलाग द्वीप एक छोटे से द्वीप समूह का नाम रखा था उसी का नाम बदलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वराज द्वीप नाम रख दिया है ठीक है दोस्तों तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है आपको याद रखना है चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला है केंद्र सरकार ने हाल ही में महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना को मंजूरी प्रदान की यह योजना किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी ठीक है दोस्तों तो ये लागू की गई थी हरियाणा राज्य में ठीक है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है और आपको पता है दोस्तों दिल्ली में जो निर्भया कांड हो गया था आ, कुछ वर्षों पहले उसी कांड को देखते हुए हरियाणा सरकार ने महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना अपने राज्य में लागू कर दी थी और इसी योजना को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसको पूर्ण रूप से मंजूरी दे दी है यानी संवैधानिक बना दिया है कि प्रत्येक राज्य क्या करेंगे अपने यहाँ महिला पुलिस पुलिस स्वयं सेवक योजना के तहत 
महिला पुलिसों का संगठन बना सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है याद रखिएगा चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला है भुवन शोंग और मृगया नामक फिल्मों के निर्देशक का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया ठीक है दोस्तों तो इनका नाम है मृणाल सेन ठीक है मृणाल सेन ऑप्शन ए राइट ठीक है दोस्तों इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए ये कौन है तो मृणाल सेन दोस्तों कोलकाता से बिलोंग करते थे इनका होम टाउन कहाँ पे था कोलकाता और ये भुवन शोम और मृगया ये बहुत ही अच्छी फिल्में हैं और इन्हीं का इन्होंने क्या किया था निर्देशन किया था यानी ये निर्देशक थे कौन सी फिल्मों के भुवन शोम और मृगया के और इनका हाल ही में निधन हो गया है तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है दोस्तों मृडाल सेन ठीक है तो आपको यही याद रखना है ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको अच्छे से पता होगा चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आम चुनाव में लगातार कितनी बार बहुमत हासिल किया है तो ये क्या है दोस्तों तीन बार ठीक है ऑप्शन ए राइट है आपको पता है कि बांग्लादेश में भी प्रति पाँच वर्षों पे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और इसमें जो शेख हसीना है उन्होंने क्या किया है तीसरी बार बहुमत से दोस्तों सरकार बना ली है तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है और आपको यहाँ से ये भी याद हो जाना चाहिए कि बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री तो शेख हसीना ठीक है बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका ठीक है बांग्लादेश की मुद्रा तो ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है किस भारतीय क्रिकेटर ने इस साल यानी 2018 में कुल 2735 रन बनाकर लगातार तीसरे साल एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं तो ये कीर्ति मान जो है हासिल किसने किया है विराट कोहली ने ठीक है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है ठीक है दोस्तों विराट कोहली ने 2018 में 2735 रन बनाकर लगातार तीसरे साल कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का खिताब हासिल किया ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे विराट कोहली यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है याद रखिएगा ठीक है स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला है किस राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सिमली पाल टाइगर रिजर्व में वर्ष 2006 से 2016 के दौरान तिहत्तर बाघों की मौत हो गई तो यह दोस्तों आपको पता है सिमली पाल कहाँ है ओडिशा में मैं अपने हर वीडियो में डिस्कस जब भी करता हूँ उड़ीसा के बारे में तो आपको जरूर बताता हूँ कि उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है नवीन पटनायक और राज्यपाल कौन है तो गणेशी लाल और वहाँ पे क्या है दोस्तों तो वहाँ पे है सिमली पाल वन्य जीव विहार अभ्यारण है दोस्तों सिमली पाल वन्य जीव अभ्यारण और वहाँ पे क्या है टाइगर है टाइगर रिजर्व है और इसी में 2006 से 2016 के बीच में तिहत्तर बाघों की मौत हो गई थी उसका आंकड़ा अब जारी किया गया इसीलिए ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है तो याद रखिएगा सिमली पाल वन्य जीव अभ्यारण कहाँ है ओडिशा में ओडिशा में एक झील है दोस्तों चिल्का झील ठीक है ओडिशा में कौन सी झील है चिल्का झील तो बार बार पूछा जाता है चिल्का झील किस राज्य में है तो ओडिशा में ठीक है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपको याद रखना है चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला है किस जानवर को रेलवे पटरियों से दूर रखने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा हनी बी योजना का उपयोग किया गया है ठीक है एक योजना है दोस्तों हनी बी और इसका उपयोग रेलवे ने किया है पटरियों से दूर किस जानवर को रखने के लिए तो हाथी को रखने के लिए ठीक है दोस्तों ऑप्शन बी राइट है हाल ही में एक हाथी वो रेलवे ट्रैक पे आ गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भारत में हो चुकी हैं और इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए रेल रेलवे ने हाथी को पटरियों से दूर रखने के लिए हनी बी योजना का उपयोग किया है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है ठीक है चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला है दोस्तों किस ग्रैंड स्लैम में हिट हिट स्टेट स्केल का उपयोग पहली बार किया जाएगा ठीक है दोस्तों तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन में ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी 2019 से शुरू हो रहे हैं और इसी ऑस्ट्रेलिया ओपन में पहली बार दोस्तों हिट स्ट्रेस स्केल का उपयोग किया जाएगा पहली बार ठीक है दोस्तों ये एक स्पर्श है मतलब एक स्केल होती है इस पर आप स्पर्श हो जाएंगे तो फाउल माना जाएगा उसी की उसी का पहली बार उपयोग किस में किया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में अब ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है याद रखिएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों अर्ली अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर 
एंड सिस्टर्स एंड वेयर वी कम फ्रॉम पुस्तक के लेखक कौन है बहुत ही लंबी पुस्तक का नाम है आपको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन आपको इसको याद ही कर लेना है और इसके लेखक हैं दोस्तों टोनी जोसेफ ठीक है ऑप्शन ए राइट है तो दोस्तों पूछा जाए कि टोनी जोसेफ जोसेफ की पुस्तक का नाम क्या है तो आप क्या बोलेंगे अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एनसेस्टर्स एंड वेयर वी कम फ्रॉम ठीक है बहुत बड़ी पुस्तक का नाम है इनकी तो आपको याद लिखना है कौन है टोनी जोसेफ लेखक हैं ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है दोस्तों बिल्कुल भी आपको याद करना है चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सद्भाव का शुभारंभ किस शहर में किया सद्भाव क्या है दोस्तों ये एक उत्सव है सद्भाव उत्सव ठीक है इसका शुभारंभ किस शहर में किया है दोस्तों तो मुंबई में ठीक है ऑप्शन ए राइट है तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सद्भाव उत्सव का शुभारंभ मुंबई में किया है और इस मौके पर दोस्तों महाराष्ट्र के गवर्नर सी विद्यासागर भी मौजूद थे ठीक है और वहीं पे मुंबई में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सद्भाव उत्सव का शुभारंभ किया है तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है याद रखिएगा चलिए अब जो मैंने दोस्तों कल आपसे सवाल पूछा था उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कल मैंने आपसे पूछा था दोस्तों हाल ही में मिसेज इंडिया 2018 का खिताब किसे मिला है तो वो मिला है दोस्तों दिव्या पाटीदार जोशी को ठीक है दिव्या पाटीदार जोशी जो मध्य प्रदेश के रतलाम से बिलोंग करती हैं उन्हीं को मिसेज इंडिया 2018 का खिताब मिला है और उनका नाम है दिव्या पाटीदार जोशी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है दोस्तों जाइए नहीं आज का सवाल भी देख लीजिए आप, आपके लिए आज का सवाल क्या है और इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे तो दोस्तों आज का सवाल है छब्बीसवीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई है दोस्तों फिर से सुनिए छब्बीसवीं बाल विकास विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई है तो ऑप्शन है आपके सामने भुवनेश्वर कोलकाता चेन्नई और दिल्ली ठीक है दोस्तों चार ऑप्शन है आपके सामने भुवनेश्वर कोलकाता चेन्नई और दिल्ली ठीक है दोस्तों चार ऑप्शन है और जो लोग मेरे डेली करंट अफेयर की वीडियो फॉलो करते होंगे आई होप उनको इसका आंसर याद होगा और वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और दोस्तों मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि चैनल पे पहली बार अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करिए सबसे पहले करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए क्योंकि रोज़ मैं मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो करंट अफेयर की लेकर आता हूँ और अगर आपको इसका पी चाहिए तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जहाँ पर रोज़ मेरे द्वारा आपको पी प्रोवाइड करवाई जाती है दोस्तों और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करिए नीचे वीडियो के और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको करंट अफेयर अच्छे से रोज तैयार कर लेनी है ताकि आने वाले जो भी एग्जाम है आपके उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सभी एग्जामों में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं तो करंट अफेयर आपका अच्छा रहे और दोस्तों मैंने संविधान की ट्रिक वाली वीडियो बनाई है दो और वो डेमो है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और संविधान के ट्रिकी वीडियो है उसमें इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों को मैंने डिस्क्राइब किया है आपके सामने आई होप वो आपको देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको बहुत आसानी से कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे तो इसी के साथ दोस्तों यहीं पर वीडियो कम्प्लीट होता है थैंक यू थैंक यू सो मच